వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇన్ఫాలిబుల్ ఇన్ఫో అండ్ వెల్కమ్ టు ద డే టూ ఇన్ అవర్ బ్లాగ్స్ సో ఏంటంటే ట్రిప్లో ఈరోజు డే టూ అనమాట అండ్ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఎంత హాయిగా ఉందో ఇక్కడ వైబ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి చుట్టూ కొండలు ప్రశాంతంగా వెదర్ అంతా ఎంతో బాగుంది అంటే మార్నింగ్ లేచి చూడంగానే ఒక స్మైల్ అనమాట నిజంగా చాలా బాగుంది అండ్ ఇది మా బాల్కనీ నుంచి వ్యూ చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ ఎ రిసార్ట్ మేము ఉండేది బందిపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ ఆ బాల్కనీ మా రూమ్ నుంచి అండ్ అక్కడ క్యాంప్ ఫైరింగ్ అవి వేసినట్టున్నారు రాత్రి ఏమి ఇంకా ఫుల్ అలసిపోయామన్నమాట నేను ఇంకా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చుట్టూ తిరిగి చూపిస్తా చాలా బాగుంది రిసార్ట్ అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మా రూమ్ ఇది అనమాట త్రీ జీరో వన్ అండ్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి పెద్ద రూమ్ ఇచ్చాడు చాలా పెద్ద రూమ్ ఇచ్చాడు ఒక కింగ్ సైజ్ బెడ్ ఒక పెద్ద అద్దం అండ్ టీవీకి ప్లేస్ ఉంది కానీ టీవీ లేదు ఇవేంటంటే మేము బుక్ చేసుకుంది స్టాండర్డ్ రూమ్స్ స్టాండర్డ్ రూమ్స్లో ఏసీ ఉండదు బట్ ఇక్కడ వెదర్ అనేది ఇప్పుడు మిడ్ ఏప్రిల్లో కూడా చాలా కూల్గా ఉందన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఒక వాష్రూమ్ ఇచ్చాడు అనమాట చాలా పెద్దది ఇది కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సో దిస్ ఈజ్ ద రూమ్ రాత్రి అయితే ఫుల్గా పడుకున్నాము అంటే అలసిపో అలసిపోతే బాగా ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వచ్చేస్తుంది మా వాళ్ళు వెళ్తుంటారే అగో ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు అది చెప్పి సాత్విక్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అదిగో ఆయ్ స్విమ్మింగ్కి వెళ్తున్నారు అనమాట సో నేను కూడా స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తా ఒక గంట స్విమ్మింగ్ చేసుకుని ప్రశాంతంగా ఒక గంట ప్రశాంతంగా స్విమ్మింగ్ చేసుకుని ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి ఐల్ బి బ్యాక్ అగైన్ సో బయట బయట చూపిస్తా చలో లాక్ చేస్తాను సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మూవ్ అవుదాం మళ్ళీ మీద కేకలేదు ఇప్పుడు దాకా ఒక్క నిమిషం ఎక్ కేజ్ చూసేస్తే ఇది కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా పెంకుటీలు ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అండ్ చూస్తే బాగా ఒకసారి తొందర తొందరగా వెళ్ళి యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఒక పెంట్ హౌస్ లాగా ఉందనమాట యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేది సెవెన్ టు సెవెన్ అనమాట మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ దాకా ఓపెన్ ఉంటుంది అదిగో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మన డ్రైవర్ బాయ్ కూడా రెడీ అయిపోయాడు ఇక మెట్లు దిగి మీకు క్లబ్ ఎలా ఉందో చూపిస్తా ఇక్కడ జస్ట్ కాస్త ప్లేస్ వదిలేడు అనమాట ఏమైనా ఫంక్షన్స్ అవి ఉండాలంటే చెక్అవుట్ కడితే ఓ ఏ గంట లాగుతా చూడండి ఇదంతా కూడా చాలా నీట్గా ఉంది ఇవన్నీ డీలక్స్ రూమ్స్ అనమాట అంటే వీటిలో ఏసీ అని అంతా ఉంటుంది బట్ మనకు అసలు ఇప్పుడు ఉన్న వెదర్ ప్రకారం చూసుకుంటే అసలు అవసరమే లేదు అని అడిగితే ఏసీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరు లేరు నరేంద్ర మోడీ వస్తున్నారని చెప్పి ఇక్కడ బుకింగ్ అంతా కూడా క్లోజ్ చేసేసారంట ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ గార్డెన్ ఏరియా అంతా ఇలా ఉన్నాయి అనమాట ఇదంతా గార్డెన్ ఏరియా ఇక్కడ బాస్కెట్ బాల్ ప్లే ఏరియా ఇప్పుడు మనం స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోయాం వీటిలో ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు అక్కడ అక్కడ ఏసీలు కొంచెం తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం గెస్ట్ చేస్తుంటాం అనమాట ఎవరో ఉన్నారని ఏంటి మా వాడు ఇంకా దిగలేనట్టుంది స్విమ్మింగ్లో బందీపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసార్ట్స్లో మా అబ్బాయిలు ఇద్దరు కొంతసేపు స్విమ్ చేశారు మార్నింగ్ So 
రైస్ ఇప్పుడు మేమైతే చెక్అవుట్ చేసేసాం అనమాట అయితే మేము మనం ఉన్నది ఇదే ఇది కనబడుతుంది కదా ఇదే ఇది రూమ్ సో చెక్అవుట్ అయితే చేసేసాము అండ్ ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడే ఇదే రిసార్ట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఉందనమాట కాంప్లిమెంటరీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మూవ్ అవుతాము సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కార్ ఇంకోటి అదేంటి ఇడ్లీ ఉప్మా ఇంకా ఇడ్లీ అదే చుచువా బాత్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట సో వీటిలో మనకి ఎంత కావాలంటే అంత తినచ్చు కాంప్లిమెంటరీలో women <laughs> finally ikkada nunchi ayithe start ayipoyam and uh, we are moving towards uti ikkada nunchi uti vachesi kitne kilometers uti chesi 100 100 kilometers anta bandipur nunchi so ninna manam ninna manam travel chesam kada forest a forest ayithe undo uh, bandipur mudumalai అదే బార్డర్ అనమాట యాక్చువల్గా ముదుమలై అనేదే బార్డర్ సో అదే రోడ్లో మళ్ళీ వెళ్తున్నాము మళ్ళీ యానిమల్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే మీకు చూపిస్తా సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఇంకా ఊటీకి ట్రావెల్ చేయబోతున్నాము ఊటీ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట బందీపూర్ నుంచి అండ్ ఊటీకి వెళ్ళే రోడ్స్ ఘాట్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం అయితే మళ్ళీ ఎంటర్ అయిపోబోతున్నాము అంటే బందీపూర్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి అయితే ఈ బోర్డు చూడండి ఒకసారి ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ ప్రాహిబిటెడ్ ఏరియా అని ఉంది కదా ఇక్కడ కానీ కనీసం జస్ట్ వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ కనబడినా కూడా టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ వేస్తారనమాట అంత స్ట్రిక్ట్ అంటే జంతువులు ఇక చూడండి ఇక్కడ పోలీస్ మ్యాన్ కూడా కార్ని ఆపి కంప్లీట్గా చెక్ చేసి లోపల వాటర్ బాటిల్ ఏది లేదు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతే వదిలేరు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫారెస్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం ఇదంతా కూడా బందీపూర్ ఫారెస్టే ఇంకా ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదంతా కూడా అక్కడ గ్రీన్ కలర్ బిల్డింగ్స్ అన్ని కాటేజెస్ అనమాట జనరల్గా ఈ బందీపూర్ వైల్డ్ లైఫ్ కాటేజెస్లో ఉండాలి వన్ డే నైట్కి అంటే పర్ హెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ నుంచి నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ క్యాంప్ ఫైర్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారెస్ట్ వాక్ కూడా ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫారెస్ట్ వాక్ కంప్లీట్ ప్యాక్డ్ అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆల్ కంప్లీట్ ఇందులో అయితే కవర్ అయిపోతాయి ఈచ్ పర్సన్కి అరౌండ్ నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా ఖర్చు అవుతుంది అక్కడ కనబడేవన్నీ క్యాంటర్స్ ఈ క్యాంటర్స్కి వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ హెడ్ అండ్ బస్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ హెడ్ అనమాట అంటే సఫారీకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇంకొకటి ఉంటుంది జిప్సీ అదైతే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఫర్ ఫోర్ పర్సన్స్ అనమాట సో ఇది బందీపూర్ అండ్ చెప్పాను కదా ఫారెస్ట్లోకి అయితే అస్సలు ఎక్కడా ప్లాస్టిక్ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఎందుకంటే జంతువులు అవి ఏమైనా ప్లాస్టిక్ ఏమైనా తినేసి చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లాస్టిక్ అనేది అయితే కంప్లీట్గా నిషేధించబడింది ఇంతేకాదు అసలు కర్ణాటక తమిళనాడు బార్డర్ మొత్తం కూడా ఫైవ్ లీటర్ వాటర్ క్యాన్స్ కనబడతాయి కానీ మీకు వన్ లీటర్ క్యాన్స్ అయితే ఎక్కడా కనబడవు అండ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ సిట్అవుట్ ఏరియా అంతా ఉంది చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఈ బందీపూర్ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫారెస్ట్లో అండ్ దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఎలిఫెంట్స్ కూడా కనబడ్డాయి మళ్ళీ నాలుగు ఏనుగులు ఆ బుల్లిత అయితే భలే ఉంటుంది నిజంగా ఇప్పటికి చాలాసార్లు చూసేసాం వీటిని ఇంకా ఎన్ని పికాకులు చూసినా ఇలాంటి షాట్ అయితే పడలేదు భయ్య ఫైనల్గా అయితే ఇలాంటి అందమైన షాట్ తీయగలిగాను ఇంకా మనం ఊటీకి అయితే ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం ఈ ఫారెస్ట్లో ఎంతోసేపు ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఘాట్ రోడ్ అయితే ఎక్కేసాం ఇంకా ఘాట్ ఎక్కిన తర్వాత నుంచి కూడా ఒక సూపర్ ఇంటెన్షన్ అనమాట అరే ఊటీ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామా అని అండ్ యూనో ఘాట్ రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడే కలహటి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి వాటర్ అంతగా లేవు కాబట్టి నేను తీయలేకపోయాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ చలి పెరిగిపోతూ వచ్చింది ఇంకా ఫైనల్గా పైకి వెళ్ళాక అయితే వణుకు పుట్టించే చలి నిజంగా ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ల్యాండ్స్కేప్స్ ఆసమ్ అంతే సూపర్ అదిరిపోయే వ్యూస్ అదిరిపోయే విజువల్స్ అవన్నీ మా కళ్ళతో చూస్తుంటే నిజంగా చెప్తున్నా ఇప్పటికి కూడా ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా అవన్నీ అలా కళ్ళకు కట్టే ఉన్నాయి అంత అందంగా ఉంది ఊటీ
అది విజువల్ స్టిల్ ఇన్ మై మైండ్ అది ఊటీ ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఊటీలో ఒక రీసెర్చ్ బిల్డింగ్ అనమాట అంటే మైక్రోబయాలజీ అండ్ మెడికల్ సైన్సెస్కి సంబంధించిన బిల్డింగ్ ఇది ఎంత పెద్దగా ఉందో బాబాయ్ మనం ఇప్పుడు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాం సో ఇక్కడ క్లియర్గా చాక్లెట్ ఎలా తయారు తయారవుతుంది ఫ్రమ్ చాకో బీన్స్ టు చాక్లెట్ బార్ ఎలా తయారవుతుందో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక వీడియో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి లోపల అంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు చాక్లెట్ ప్రాసెసింగ్ కోకో బీన్స్ అనమాట చూసారు కదా ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయో లోపల సో పర్ హెడ్ ఇక్కడ థర్టీ రూపీస్ అనమాట టికెట్ లాస్ట్లో లాస్ట్లో మనకి ఫోర్ చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు అంటే మేము ఫోర్ మెంబర్స్ వెళ్ళాం కదా సో పర్ హెడ్ ఒక టికెట్కి ఒక్కొక్క చాక్లెట్ కాంప్లిమెంటరీ అనమాట బాగుంది చూడండి ఎంత అందంగా ఉంది నిజంగా అసలు ఏరియా అంతా కూడా ఇక్కడ మేదికి ఎక్కుదాం బేటూ టీ ఫ్యాక్టరీ అండ్ చాక్లెట్ సేల్స్ కౌంటర్ చల్లగా ఉంది ఇప్పుడు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే టీ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎంట్రీ వచ్చేసి జస్ట్ టెన్ రూపీస్ అనమాట ఇక్కడ అంతా కూడా టీ ప్రాసెసింగ్ అంతా చూడండి కావడం బట్టి నిజంగా ద క్వీన్ ఆఫ్ పీక్స్ అంటే ఇదే అనుకుంటా ఇక్కడ మనకి సిక్స్ వెరైటీస్ ఆఫ్ టీ ఇస్తారనమాట అవి మనం టేస్ట్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇలాచీ టేస్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి జనరల్గా బట్ ఇక్కడ అంతా కూడా స్పీకర్స్ ఉన్నాయి అనమాట స్క్రీన్స్ అండ్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో మనం చూసుకుని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఇప్పుడు మనం సేల్స్ కౌంటర్ పెట్టుకున్నాం అంటే చాక్లెట్స్ కానీ టీ కానీ ఇక్కడ అమ్ముతారు మనం తీసుకోవచ్చు మనం కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మసాలా టీ కాటమం టీ ఇంకా ఇంత స్టోర్ ఇందులో కూడా చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు ఏసీ పెట్టుకున్నారు ఈ ఏసీ ఎందుకో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే అసలు మొత్తం గాలిలోనే ఏసీ కొట్టినట్టు ఉంది ఇక్కడ వెదర్ అంతా ఇప్పుడు సమ్మర్ ఈ సమ్మర్లోనే చలి ఘోరంగా ఉంది అసలు ఇక్కడ టీ అనమాట కిందికి దిగితే హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ చాక్లెట్ ఇక మీది కన్నా ఇక్కడ జనాలు చూసారుగా ఎలా ఉన్నారు గ్రేప్ జ్యూస్ ఇక్కడ మీకు రెడ్ వైన్ అనేది ఒకటి దొరుకుతుంది అదైతే హెల్త్ చాలా మంచిది అంటారు అంటే మా మమ్మీ అయితే అస్సలు కొనడానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మేము తీసుకోలేదు ఇన్ కేసు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే తీసుకోవచ్చు మేమైతే అరేబియన్ స్టైల్ చాక్లెట్స్ ఒకటి ఉన్నాయి ఆ చాక్లెట్స్ తీసుకున్నాం అదెంత అంటే సాత్విక్ అరేబియన్ చాక్లెట్ ప్రైస్ ఎంత 
హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వన్ థర్టీ రూపీస్ అండ్ ఇంకొకటి అసార్టెడ్ చాక్లెట్స్ అది టూ ట్వంటీ రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టూ ట్వంటీ టూ టెన్ టూ టెన్ మేబీ చెప్పా కదా ఇక్కడంతా కూడా టికెట్ రేట్ నార్మల్గా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ థర్టీ రూపీస్ ఉంది అండ్ టీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఉందన్నమాట సో ఈ రెండు కూడా తీసుకున్నాక లోపల అంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది ఏమి ఉండదు అంటే నార్మల్గా స్క్రీన్ ఉంటుంది స్క్రీన్లో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం చూస్తూ ఉండాలి అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు అంటే ఇంకా చాక్లెట్స్ కొనుక్కోవడానికి లే ఇంకా టీ పౌడర్ కొనుక్కోవడానికి అయితే తప్పదు టికెట్ అయితే తీసుకోవాల్సిందే చూడండి ఇక్కడ అంతా ఎంత బాగుందో బ్యాక్గ్రౌండ్ సీన్ సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి మేము దొడ్డాబెట్ట పీక్కి వెళ్తాం అనమాట దొడ్డాబెట్ట పీక్ అనేది సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇంది సౌత్ ఇండియా సో అక్కడికైతే వెళ్తాము ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి ఒక త్రీ ఓ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే హియో వీఆర్ ఎట్ దొడ్డాబెట్ట పీక్ సో ఇక్కడ మ్యాగీ ఏంటంటే బాగా ఫేమస్ ఇక్కడ నూడిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి చూడండి ఇక్కడ మ్యాగీ తీసుకున్నాం ఎలా ఉందిరా రివ్యూ ఇవ్వను ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మిస్సల్ పావుకి నేను రివ్యూ ఇచ్చా నార్మల్ మ్యాగీ అయితే ఎలా అయితే ఉందో అదే సేమ్ టూ మినిట్స్ నూడిల్స్ టూ మినిట్స్ నూడిల్స్ సో మనం దొడ్డాపేట పీక్కి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ పార్కింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ అనమాట సో హియర్స్ ది దొడ్డాపేట పీక్ ఇక్కడైతే చాలా చల్లగా ఉంది దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అనమాట పైన టెలిస్కోప్ హౌస్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి మనకి వ్యాలీ వ్యూస్ ఉంటాయి That's just awesome. Topic, zoom in. What are you doing? What are you doing? What are you doing? So, here we have a telescopic view. We are going to go to the other side. We are going to go to the other side. We are going to go to the other side. We are going to go to the other side. Let's see. Let's see. వీడియోలో మీకు చిన్న కనిపించచ్చు కాకపోతే ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటే ఎంత బాగుందంటే వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు మనం ఊటీ టీ గార్డెన్ దగ్గర ఉన్నాము బయట నుంచి చూస్తేనే చాలా బాగుంది అండ్ యాక్చువల్గా ఇందాక దొడ్డబెట్ట పీక్ వెళ్ళాం కదా అక్కడ పర్ హెడ్ టికెట్ టెన్ రూపీస్ అనమాట లోపలికి వెళ్ళడానికి సో ఇక్కడ కూడా ఉంది టికెట్ చాలా చూపిస్తా లోపలికి వెళ్ళాక ఇక్కడ టికెట్ వచ్చేసి పర్ హెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ విత్ కాంప్లిమెంటరీ టీ అనమాట చూడండి ఫోటోస్ అయితే పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ ఇది వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే టీ అనగానే అసలు టీ గార్డెన్స్ ఇవే గుర్తొస్తాయి చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా పైనవన్నీ కూడా వాళ్ళు టీ లీవ్స్ అన్నీ ప్లగ్ చేసేసారు అనమాట అంటే తీసేసారు ఈ వీడియోస్ తయారు చేయడానికి మేము ఎంతో కష్టపడుతున్నాం సో ప్లీజ్ మా ఛానల్ని మీరు సపోర్ట్ చేయండి మీ సపోర్ట్ ఎలా తెలియజేయగలుగుతారంటే జస్ట్ సింపుల్గా ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టీ గార్డెన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఫొటోస్ దిగడానికి అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ఊటీ ఎప్పటి నుంచో కూడా మనకి ఒకటే తెలుసు అరే ఇక్కడ టీ గార్డెన్స్ చాలా బాగుంటాయి టీ ప్లాంటేషన్ చాలా బాగుంటుంది అని సో యాజ్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ ఫొటోస్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఇది టీ గార్డెన్ అనేది అండ్ వర్త్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ట్వంటీ రూపీస్ టికెట్ అనమాట అది టెన్ రూపీస్ ఉంటే బాగుండేది బట్ దాట్స్ ఫైన్ సో మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామంటే సిల్క్ ఫ్యాక్టరీ ఇది గవర్నమెంట్ అనమాట ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక షాప్ అనమాట కంప్లీట్గా సిల్క్ శారీస్ అన్నీ ఉన్నాయి వెనకాల అండ్ ఇవన్నీ దేంతో అంటే యూక్లిప్టస్ యూక్లిప్టస్ లీవ్స్ అండ్ ఏంటంటే బనానా 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 ట్రీ అరటి జూటలు ఉంటాయి కదా వాటితోటి తయారు చేస్తారనమాట ఇక్కడ క్లాత్ అదంతా అండ్ 
చాలా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ శారీస్ ఉన్నాయి ప్రైస్ రేంజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ ఆల్సో ద శారీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫుల్ వర్షం ఊటీలో అన్నీ కూడా శాండిల్వుడ్తో తయారు చేశారు ఇక్కడ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది నిజంగా చూడండి స్మెల్ తెలుస్తుందిగా అన్ని శాండిల్ వర్డ్ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అండ్ అబౌవ్ అనమాట ఈ ప్రైసెస్ వీటివి అంటే చాలా బాగుంది నిజంగా ఇది వెయ్యాల స్టాండ్ ఇది చూడండి ఇదిగో అది రెండు లక్షల పైన ఉంటుంది పెట్టు అదే అంటున్నా ఇదైతే టూ ల్యాక్స్ పక్క ఉంటుంది నాకు తెలిసి బికాజ్ చాలా ఈ గ్యాలరీ అయితే చాలా బాగుంది టోటల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది చిన్న టోటల్ ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇవి కూడా ఉన్నాయి హ్యాండ్లూమ్ మెషిన్స్ చీరలు నేస్తారు కదా దాని అవన్నీ అనమాట ఇవి వా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఊటీ అండ్ ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనమాట మేము ఫుల్ వర్షంలో వచ్చాం బొటానికల్ గార్డెన్స్కి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా మస్ట్ విజిట్ అనుకునే ప్లేసెస్లో ఇది ఒకటి ఎందుకంటే దీని గూగుల్ రివ్యూస్తో సైతం మొత్తం కలిపి దీనికి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ స్టార్ రేటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వండర్ఫుల్ ఏరియా ఫర్ ఆల్ ది ఫొటోస్ ఇన్ ఆల్ రే 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 నా మీద వాటర్ పడుతున్నాయి రా ఓరి బాబోయ్ చలే ది మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ చలి చాలా హెవీగా ఉంది అండ్ యూనో మేము వచ్చింది ఏప్రిల్లో ఏప్రిల్లో కూడా ఇక్కడ మేము వచ్చింది ఏప్రిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో వీడియో రిలీజ్ చేసింది అండ్ ఇవి చూడండి ఎంత అందంగా తయారు చేశారో చెట్లని ఇలాగా షేప్స్ లాగా తయారు చేశారు శివలింగం లాగా ఫర్న్ హౌస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ గ్లాస్ హౌస్ కూడా ఉంది మొత్తం ఫాగ్ ఫాగ్ అంటే ఇంక ఇక్కడ మేఘాలయ అవన్నీ కూడా ఇది వచ్చేసి రాజ్భవన్ అనమాట దీనికి మనకి ఎంట్రీ ఉండదు ఊటీ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎకర్స్ అనమాట అండ్ ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎకర్స్ కూడా మనం తిరగలేము జనరల్గా చెప్పాలంటే ఈ చలిలో వెళ్తుంటే రే హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకోండి రో హ్యాండ్ బ్యాగ్ అమ్మా అమ్మా చాలా బాగుంది అంటే కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై అయ్యే ఏరియా అనమాట క్యాక్టస్ గార్డెన్ అనమాట నిజంగా ఊటీ అనేది ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగా ఉంది అంటే అసలు ఊటీని ద క్వీన్ ఆఫ్ హిల్ స్టేషన్స్ అని ఎందుకు అంటారో నిజంగా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తున్నప్పుడు మాకు అర్థమవుతుంది అనమాట అంత బాగుంది ఊటీ సో మన హోటల్ పేరు ఏంటంటే గంగోత్రి అనమాట అండ్ హోటల్ రూమ్ కూడా బాగుంది రూమ్ లాగ్ అంతా నేను రేపు మార్నింగ్ చేసి పెడతా రేపు మార్నింగ్ చేసి పెడతా అండ్ చలి అయితే ఘోరాది ఘోరంగా ఉంది నిజంగా కాళ్ళు గట్టలు గట్టలు వచ్చాం 
అండ్ ఇవో ఇక్కడే పక్కన ఒక సాక్స్ ఒక ఫ్యాబ్రిక్ షాప్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి సాక్స్లు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓ ఇప్పుడు ఇక్కడే వెజిటేరియన్ హోటల్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట తినేద్దామని ఇంకో పూజా రెస్టారెంట్ రోట్లో నుంచి పొగలు వస్తుంది చలికి మీకు ఇంకోటి చూపినా ఇక్కడ చూపిస్తాడు బస్ అడ్డం ఉంది వన్ సెకండ్ చూసారా హైదరాబాద్ బిర్యానీ హౌస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా హైదరాబాద్ అయితే డెఫినెట్గా ఫేమస్ అయ్యి చలికి ఏంటంటే అసలు టచ్ కూడా డెలికేట్గా అంటే మనం టచ్ చేస్తుంటే రెండు మూడు సార్లు రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదు మనం టచ్ చేసి మూడు సార్లు టచ్ చేస్తే అప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఫోన్ అంత చల్లగా ఉంది ఇక్కడ వెదర్ అంతా కూడా ఇంకో ఇదే మన హోటల్ హోటల్ గంగోత్రి రూమ్ అంతా రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తాం మళ్ళీ డే త్రీ బ్లాక్లో ఇక్కడ ఎవరైనా జాయిన్ అవుతా అంటే చెప్పండి మేమేంటంటే అసలు ఊటీ అయినా పైగా ఏప్రిల్లో ఇంత ఎండల్లో ఏముందిలే ఫ్లైట్ జర్నీ కదా దానికి తోడు మార్నింగ్ స్వెటర్లు వేసుకుని ఎవరు వెళ్తాడు హైదరాబాద్ లాగా అనుకున్నాం కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వణుకు పుట్టించే చలి చలిలో అన్ని కిలోల బరువు ఉండే బ్యాగులు మోసుకుంటూ ఊటీ చూస్తున్నాం దేవుడా రూమ్ అయితే బాగుంది కాకపోతే ఒక మైనస్ ఏంటంటే రూమ్లో హాట్ వాటర్ రావు అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైన్ మాత్రమే వస్తాయి అండి అచ్చా ఇందాక చెప్పిన డైలాగ్స్ ఎవరికైనా గుర్తుంటే లైక్ ఏ వీడియో అన్నది కింద కమెంట్ చేయండి వణుకు పుట్టించి చలి ఆ చలిలో కొన్ని కిలోల బరువు ఉండే ఇంకోటి ఏంటంటే మా మమ్మీకి డాడీకి ఏమో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇచ్చారు రూము మాకేమో మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఇచ్చారు అనమాట అంటే అవైలబుల్ లేవు టూరిస్ట్ చాలామంది టూరిస్ట్స్ అయితే అండ్ మోర్ పొల్యూషన్ మోర్ ఏమంటారు పాపులేషన్ ఎక్కు చూసిన పొల్యూషన్ పాపులేషన్ పిక్చరైజేషన్ గ్లోబల్ వార్మేషన్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఊటీ అంతా బికాస్ ఊటీ చాలా పెద్దది అండ్ వన్ క్రోర్ పాపులేషన్ ఊటీలో వన్ క్రోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారంట అంటే పాపులేషన్ వన్ క్రోర్ అంట ఊటీ అన్బిలీవబుల్ కదా సో ఆల్ రైట్ దెన్